Today we're visiting Ecuador, a country in the northwestern region of South America. Over the last two decades, Ecuador, inspired by the success of its neighbours Colombia and Peru, has begun taking specialty coffee production seriously. The region of Noro Occidente de Quito has gained attention due to its high elevation, microclimate conditions and the first generation producers who structured their farm and processing practices around specialty. Francisco de Strepo of Finca Frajares walked us through his production methodology, starting with the nursery. In this area comprised of soil and sand, he plants healthy typica. He's careful to discard any suspect seedlings with a bent taproot or few root hairs. It's important to be careful from the beginning with precise plant training, irrigation and shade management practices. Later, he showed us the post-harvest selection process. Here, they classify lots according to ripeness, measuring sugar content via bricks. O sea, en, en café de especialidad, pensamos que se puede manejar entre 12, 13, hasta 20, 22. Pero generalmente nosotros estamos sobre los 14, 15 grados bricks. To take the reading, they use this machine called a refractometer. The juice is squeezed out of the coffee cherry in order to measure the sugar content of each lot. He told us how from his investigations he's learned a great deal about the optimal cherry colour for picking. After the selection process, we visited the wet mill where Francisco depulps and ferments his wash processed coffees. Luego de que despulpamos, nosotros tenemos dos procesos de fermentación. Tenemos fermentación seca y fermentación húmeda. Eh, y mm, los cafés son lavados cuando el pH está entre 4 y 4.5. Eh, y luego de lavados van al secadero. El dulzor va a depender del de grado de lavado. En la fermentación con agua, la húmeda, una de las cosas que mejora hasta en dos puntos en calificación es el cuerpo. Ecuador is a biodiverse country filled with a wide variety of plants and animals, but it accounts for less than 1% of global coffee production. However, being here, we are witnessing a rebirth. There's a growing interest in revitalizing old plantations and planting exotic varieties such as sidra. Sidra is a cross between Tibica and Bourbon and originates from Ecuador. Moreover, we are impressed to see the scientific approach that producers such as Francisco are taking. Recta es más hacia el robusto. Entonces te puedes dar cuenta que entre más pura es la variedad y por eso es que no hay no hay uniformidad en esto porque esta esta plantita con su sangre tenía tiene más sangre arábiga entonces es más formadora de mucilas. Entonces el, entre más alargado, por ejemplo estos son descendientes más de típicas muy parecidos. Ahí te ayuda un poco a entender si a mí me tocara evaluar yo digo que este café este lote tiene 50% de un arábiga con un grado de pureza alto y 50% con un grado de hibridismo no tan alto porque por ejemplo la malformación en esta muestra las malformaciones te quitan un 20% del hibridismo eso quiere decir que de repente esta planta por ser híbrida necesita más comida Don't forget to watch the next episode of this trip where we cut the top lots at Cata de Café de Quito 2018 Thanks for watching if you liked what you saw don't forget to hit subscribe.